Hej sen. För er som följer mig på bloggen och på Youtube så är detta inte något nytt album. Jag gjorde det för, kan det vara 3-4 år sedan? Det är i alla fall papper från Bobani som jag döpte det vintertider. Och eh, nu när jag städade mina lådor så hittade jag faktiskt lite papper, rester från albumet. Så så länge sparar jag mina pappersrester. Det var ju ett tag sedan så jag kan ju bläddra lite i albumet först innan jag visar vad jag ska göra med mina rester. Jag har en sån här fin charm som jag har gjort av lite söndriga halsband. Denna är bunden med sån här vajoringar. Alltså inte stärkta däck som jag brukar. Det är chipboard. Och så sidorna är lite olika gjorda. Här har jag en liten ficka till en tagg. Och den här sidan är med två taggar, så är två fickor. Här är en här genomskinlig ficka över helt papper. Där jag gjorde lite tags och en liten sån här bok. Ska jag sätta in lite foto. Det ryms mycket foto i en sån. Akkordian. Här är också en sida med en flär. Och med två små fickor i flärpen. Det är mycket foto i. På den sidan kommer jag ihåg att jag lät vara och se för den var så fin med motivet. Här är en som man kan öppna se och sätta foto. Och så är den fika bakom med plats för fler foto. Och det var många sådana här taggar i, på papperna. Så de använder jag. Vi ser här, här är nog någonting här uppe. Ja, det är en tagg. Nåvan delen. Så länge sedan jag bläddrade i detta här så jag har nästan glömt. Vi ser här. Och här har vi gjort en ficka. Med lite taggar. Och ännu mer plats till foto. Så. Och här var också ett sånt fint motiv som jag lät vara och så. Och här har jag en jättestor tagg då. Med plats för fyra foto. Och sen på sista sidan gjorde jag ett vattenfall. Så att man kunde få plats med mycket foto. Så jag sätter upp baksidan. Då ska vi se hur stort det är. Det är brett, är det 6 inch. Och det är 10 inch högt. I centimeter är det 15 centimeter brett. Och ungefär 25 centimeter högt. Och vad hade jag då tänkt göra med de här mönster? pappersbitarna som blev över. Jag har redan gjort lite kort av dem. Men jag tänkte att jag fortsätter. Någon gång ska jag väl få slut på mina pappersbitar. Så det blir lite vinterkort med pappersresterna. Fortsätt gärna titta på videon.
För jag låter kameran rulla medan jag gör korten. Detta är lite av de sakerna jag använder till mitt första kort. Plus lite pappersrester då. En kantstans från Eco Success som heter så här. Med det numret. Den äldre så jag vet inte om man kan få tag i den längre. Jag har använt en stämpel som ser ut så här. Varma kramar i en kall vintertid. Och jag tror det är ett print. Och där har jag använt Stason Blå. Också Martha Stewarts. Eh, vi se här vad den heter. Artic Snowflake. Fina, trevliga små snöflingor. Och sen blått karlstock. Och sen lite papper. Och en kort bas. Jag har gjort som så att jag har ritat runt om med en blå penna och sen tänkte jag att jag ska klistra ner dem så här. Så. Och jag använder detta här limmet idag. Art glitter. Och det gör jag för att jag gillar den här metalltoppen. Den blir så... Eh, Liten fil. Sträng med lim. Då fortsätter jag med ett kort till. Och här tänkte jag använda Martha Stewarts kantstans. Och eh, fortfarande snöflingepunschen. En silverpenna är bra att ha. Och denna är lite krövre. Jag använder den mycket. Sen har jag använt stämpen igen. Men... Jag har klippt av så nu är det bara varma kramar. För det kan man ju göra med sina eh, stämplar om man inte behöver ha eller vill ha hela. Och så kortbas. Grått karlstock i botten tänkte jag. Och grått mönsterpapper. Jag tänkte om jag sätter den så. Men så fattas den en bit där. Och det var där jag tänkte att jag kunde sätta den. Se någonting. Som 
faire un liten ram runt om. Och sen placerar jag det andra där. Så nu sätter jag det på sån här snabb inspelning igen. Och det sista kortet jag tänkte visa på denna videon. Fortfarande är det Marta Stjort snöflingepump. En liten vintergren tycker jag det ser ut som. Och det Marta Stjort. Sen har jag ju Tim Holtz, de här Timlits. Och det är... Ska vi se här. Garden Greens heter de. Nio stycken sådana dice. Så det blir fina löv. Jag har några stycken här. Som jag tänkte använda. Där har vi de från Marta Stewart, ja. Och sen mönsterpapper. Och så var det en sån här bild som jag klippte ut och har satt på kardstock. Och så har jag satt sådana här koder under. Och jag har tänkt att jag skulle ha blå kardstock i botten. Och så har jag lite sådana här pärlor som jag har över sen jag gjorde smycke. Så jag tänkte det är nästan snöbollar eller så, så jag tänkte den skulle jag använda kanske. Och lite snabbspolning framåt.
Då var mina tre kort färdiga. Eh, rätt snabbt och enkelt faktiskt. Jag tycker nästan man kan bli lite mer kreativ när man inte har så mycket att arbeta med. Så blir det första. Och så var det andra. Med glittret där som nu har torkat. Och detta torkar fortfarande. Jag gillar Tim Holtz. De här nya. Det blir liksom händer jättemycket när man sätter ihop dem. Och eh, Martha Stewarts den med lövet. Eller grenen. Det är också jättefint tycker jag. Och då har jag tre kort. Och jag har också lite mindre pappersremsor scraps i min hög. Vi får se om jag hittar på något mer med dem. Tack för mig. Hej då!